Hello and welcome back dear children to the knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 8. This is your English grammar book and the name of the book is English Grammar Plus Skills Unleashed Working. So children, today we are going to do chapter number 24 of your book and the name of the chapter is Essay Writing. So let's start with the chapter. So what is Essay Writing? Essay writing is an attempt to express one's thought. So, essay writing में आप अपने thoughts को express कर सकते हैं on a given subject in correct English. So, proper English use करनी है and for which we can express our thoughts. And essay is a short connected piece of composition on an assigned topic. So, essay क्या होता है? ये एक short होता है. Connected pieces of composition मतलब छोटे-छोटे points को आप जोड़ के एक essay बना सकते हो. On a assigned topic. So, जो भी आपको topic दिया गया उसके ऊपर आपने एक essay लिखा. By using all these points. So, essays are generally divided into different classes according to their subject matter. So, essay को हम different categories में या classes में divide कर सकते हैं according to their subject matter. First is a descriptive essay is a description of some person, animal, place or thing. So, descriptive essay क्या होता है? यह एक ऐसा essay होता है जो किसी person, animal, place या फिर thing को describe कर रहा है. Next is a narrative essay. So, the other type of essay we will read is a narrative essay. And it narrates a story. Story tells us. Some events or series of events. Any event or any story is a narrative essay. Now, the next type of essay that we are going to learn is a reflective essay. And it consists of reflection of thoughts. On some project which is generally on an abstract nature. So, यहाँ पे reflective essays होता है. इसके अंदर ये क्या consist करते हैं? It consists of reflection of thoughts. ये thoughts या फिर reflection को इसके अंदर होते हैं. On some subject, किसी subject के ऊपर होते हैं. होते हैं. Which is generally on an abstract nature. तो ये जो subject होता है ये एक abstract nature का होता है और इसके ऊपर ही Reflect करता है कोई भी reflective essay. The next type of essay is an expository essay. And what it consists? It consists of explanation of some subject. So, ये किसी subject के बारे में explain करते हैं. The next essay is an imaginary essay. So, what is an imaginary essay? It has full scope for imagination. So, आप अपने imagination को use करके you can form this essay. While writing such essays, you have to put yourself in someone else's position. So, जब भी आप इस essay को लिखते हो, तो आप जो है, क्योंकि आप imagine कर रहे हो, तो जो भी person को आप imagine कर रहे हो, या जो भी thing को आप imagine करो, आपको आप उसकी place लेने होती है, उसके बाद आप imagine करके इन essay को लिख सकते हो. So here we have learned totally five types of essays. So let's start with the essay. Here the first essay is given and the topic is the book that has influenced me the most. So first essay hai ki wo book jis ne sabse zyada mujhe influence kiya. So I am going to read the essay. Listen it carefully and I will tell you ki kaha pe kaun kaun se points ko aapko use kar raha. I am fond of reading good books. Books indeed are the great solace of life. There are our never failing friends. They cheer us, encourage us, enlighten us and inspire us. So, now we have told you about books. The writer has told me that I am fond of reading books. I like to read books. Next, you have told me that the book is helping you. वो आपको चीयर आप करते हैं, इंक्रेज करते हैं, लाइटन करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं। So I love their company. I have read novels, dramas, books on religion, 
फिलोसफी एंड जनरल साइंस सो ये डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं जिनसे हमारे राइटर ने ऑलरेडी बुक पढ़ रखी है बट द बुक दैट हैज इन्फ्लुएंस मी द मोस्ट इज द गीता क्योंकि हमारा टॉपिक है द बुक दैट हैज इन्फ्लुएंस मी द मोस्ट सो इतनी सारी बुक की लिस्ट में से हमारे राइटर ने एक बुक का नाम निकाला है जिसने राइटर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है एंड दैट बुक इज गीता भगवत गीता दिस ग्रेट बुक हैज चेंज द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड सो पूरी दुनिया में जितने भी मैन और वुमेन है सबकी लाइफ को इस बुक ने चेंज कर रखा है it has left a deep impression on my mind also as a matter of fact it brought me back on the right path of life the immortal message of the gita was given by lord krishna to arjun on the battlefield of kurukshetra arjun was torn of doubts he refused to fight and kill his own kids and kings lord krishna gave him the inspiring message in the gita the message of do and die so ab yahan pe this in this paragraph you can see ki geeta ke pehle to bataya gaya ki geeta is my favorite book that has influenced me the lot is ki wajah se jo hai meri life change ho chuki hai main right path pe aa chuka hu ab jo hai hamare writer ne aage geeta mein kya kya cheeze hain kiske bare mein hai wo sari cheeze yahan pe in the next paragraph he has described i read the geeta last year only I was inspired to read this book after I listened to the religious discourse. As I do not know Sanskrit, I read the Hindi translation of it by Gandhi ji. When I reached the last chapter, I found myself a much changed man. So, we have here my writer ne bataya ki unhone last year hi Gita padi thi, aur is book ne bahut inspire kiya tha kyunki hamare writer ko Sanskrit nahi aati thi, to unhone उसका जो हिंदी वर्जन है गीता का जिसे गांधी जी ने लिखा था उसे पढ़ा और जब वो लास्ट चैप्टर पे आए तो वो टोटली जो है ट्रांसफॉर्म हो चुके थे चेंज हो चुके थे द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गीता इज अब यहाँ पे जो हमारे राइटर है वो हमें उसके जो मेन पार्ट्स हैं गीता में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बता रहे हैं द सेंट्रल टीचिंग ऑफ द गीता इज डू योर ड्यूटी एंड लीव द फ्रूट ऑफ योर एक्शन टू गॉड One should perform one's duty honestly. One should not worry or bother about the result. A student's duty is to study with heart and soul. If a person is worried about the result, he cannot work properly. So, यहाँ से यहाँ तक हमारे writer ने जो भी important points उसने पढ़ी है, वो हमें यहाँ पे समझाया. Again, the Gita teaches us the lesson of action. We should be up and doing. The Gita does not want us to run away from life and take sannyas. On the other hand, the Gita wants us to live in this world and lead a life of service, sacrifice, and duty. So, अब क्या क्या teachings हैं इस Gita की वो यहाँ पे explain की गई हैं. Now, there is a wealth of wisdom in this book. It fascinates. If it fascinates me. so much that i have read it many times the more i read it the more it interests me so ab aap aap jo hai yahan pe writer bata rahe hain ki book jo hai kitni inspiring hai wo har baar jab bhi wo padhte hain to unhe wo book inspire karti hai i get new meanings after every reading so jab bhi main usko jitni baar pad lo ek naya meaning mil se mujhe aata hai indeed the gita is a treasure of wisdom सो अब जो है उसके बारे में बताया गया कि गीता कैसी है ना गीता इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू बी वंस सेल्फ वन मस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टेम्प्ररी मटीरियल बॉडी एंड द एटर्नल स्पिरिट सो बाय लिविंग लाइफ सेल्फलेसली एंड ग्रेसिंग फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन द सुप्रीम ट्रस्ट वन विल लीड टू दैट हायर सो लास्ट में कंक्लूड किया है हमारे राइटर ने कि इसको पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं सो विद दिस फर्स्ट वेन एवर वी राइट डाउन द एस ए दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर फर्स्ट इंट्रोडक्शन देन द बॉडी एंड देन द कंक्लूजन इज टू बी मेड 
Now here, children, another paragraph is given. It means essay is given. No pain, no gain. Means अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा. So this is the main motto of this essay. So read it, children, and understand it. I hope that you will understand it well. Now the next essay is imaginary adventure of a rupee. So rupee कैसे कैसे का existence में आया? तो इसके ऊपर हमारे जो राइटर हैं उन्होंने इमेजिनरी एडवेंचरस रूप में उसे बताया है कि कैसे कैसे वो इस दुनिया में आया तो चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू रीड दिस माय एक्टिव लाइफ बिगेन व्हेन आई वाज इशूड फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेंट एंड पेड ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक अलोंग विद वन रुपी विद अदर रुपीस टू अ डॉक्टर हु गेट अ चेक कैच सो अब यहाँ पे मतलब रुपीज आप रुपी की जगह पे अपने आप को अपने रखा है इमेजिन किया है और आपने लिखा है कि मेरी जो लाइफ है मीन्स आप खुद रुपी हो तो आप अपने बारे में बता रहे हो कि मेरी जो लाइफ है वो कब शुरू हुई जब जो है गवर्नमेंट ने मुझे इशू किया था और किसको दिया था एक डॉक्टर को दिया था जिसने चेक को लगाया था कैश होने के लिए ही पुट मी इन हेज पर्स एंड वेंट होम अब रुपी बता रहा है कि जो डॉक्टर था उसने मुझे अपने जेब में रखा और अपने घर चला दिया पर्स में रखा और चला दिया बट आई वॉज नॉट डिस्टाइन टू रिमेन लॉन्ग विथ हिम लेकिन मुझे उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रख रहना था आई ही पेड मी टू द ग्रीन ग्रॉसर इन एक्सचेंज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही लुक प्लीज विथ माई स्मार्ट अपेरेंस सो जो डॉक्टर था उसने मेरा यूज किया उसने मुझे किसे दे दिया ग्रीन ग्रॉसर को दे दिया और उससे उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद लिए और मेरे एकदम चमकते हुए स्मार्ट लुक को देखते बहुत ज्यादा वो खुश था बट थिंकिंग दैट अपियरेंस आर ऑफ एन डिसेप्टिव ही बैंडेज मी ऑन द ग्राउंड टू सी इफ आई वॉज जीनियस आई गेव आउट सच अ क्लियरिंग रिंगिंग साउंड दैट ही पिक मी अप एंड फ्यू इन टू हिस्स कैश बॉक्स वेन देयर व मेनी अदर पॉइंट्स ऑलरेडी सो so, उसने जो है मुझे ग्राउंड पे फेंका और फिर उसने मुझे उठाया जब मेरी आवाज को सुना उसने तो मुझे उसने उठाया और अपने पॉइंट बॉक्स में डाल दिया जहाँ पे पहले से कुछ पॉइंट्स थे आई रिमेन विद द ग्रीन ग्रॉसर फॉर अबाउट अ ईयर मैं ग्रीन ग्रॉसर के पास एक साल तक था बिकॉज ही लाइक माई ब्राइट अपेरेंस सो मच दैट ही डिड नॉट लाइक टू पार्ट विथ मी सो ग्रीन ग्रॉसर को मेरी चमक बड़ी अच्छी लग रही थी इसलिए उसने मुझे अपने पास रखा मुझे वो अलग नहीं होना चाहता था One day when he was away, his servant gave me in charge of the merchant who put me in his pocket. So, एक दिन जब ग्रीन ग्रॉसर घर पे नहीं था तो उसके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने मुझे जो है किसे दे दिया एक मर्चेंट को दे दिया जिसने मुझे अपने पॉकेट में रख लिया तो ही सुन गेव मी अवे इन चैरिटी टू अ बैगर अब उस मर्चेंट ने क्या किया मुझे अपनी जेब से निकाला और एक भिखारी को एक बैगर को पकड़ा दिया द पुअर बैगर kept me in his pocket for many days till he paid me to a cloth merchant in return of a piece of cloth so us beggar ne bahut din tak mujhe apni pocket mein rakha aur last mein ek din usne ek cloth wale ko cloth merchant ko mujhe de diya clothes ke return mein i then passed rapidly from hand to hand from pocket to pocket and from purse to purse to main dheere dheere haathon se nikalta hua dusra haath pe pahunch gaya एक पर्स निकला दूसरे पर्स में पहुंच गया एक पॉकेट से निकला दूसरे पॉकेट में पहुंच गया आई लिव एन एक्टिव लाइफ फॉर अबाउट थर्टी ईयर्स टिल आई बिकेम जल्द एंड वर्क सो तीस सालों तक लोगों ने मुझे एक दूसरे को पास आउट किया जब तक कि मैं डल और वोर मीन्स खराब सा नहीं हो गया मीन्स मेरा कलर नहीं उड़ गया और मैं खराब सा नहीं लगने लगा द एफ टी ऑफ द इमेज ऑन माई बैक बिकेम ऑलमोस्ट रब डाउट तो मेरे पीछे जो इमेज बनाई गई थी वो भी मिट्टी हुई सी हो गई हाउ एवर हु एवर केम इन पोजिशन ऑफ मी टर्न आप नोट एट मी सो जो भी मुझे लेता था वो क्या करता था मैं तरफ अपनी नाक को घुमा के देखता था एट लास्ट आई पास इन टू दैंड ऑफ द मिजर माय प्रेजेंट मास्टर सो लास्ट में मैं एक मिजर के पास चला गया जो मेरा प्रेजेंट मास्टर है and who he put me in his safe where i found 2000 more of the other species kind so miser kaun hota hai ek aisa person jo bahut hi matlab aap keh sakte ho lalchi hota hai aur wo cheezon ko kharch karna nahi jata 
तो उसने मुझे एक ऐसी जगह रखा जहाँ पे मेरे जैसे और भी थे थाउजेंड्स थे He opened the safe every morning to look at me and my companions. So, रोज वो अपनी अलमीरा को खोलता और मुझे देखता मेरे बाकी दोस्तों को देखता He does not want to part with me. वो मुझसे दूर नहीं होना चाहता क्योंकि वो बहुत ही क्या था मेजर पर्सन था What a dull and what a dull and miserable life I am leading leading now. अब मेरी जो लाइफ है बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है डल हो गई है I pray to God earnestly to release me from his from my prison house soon. So मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि भगवान मुझे इस प्रिजन से इस जेल से जल्दी ही बाहर निकाल दो So in this children we have run uh, past five types के हमने जो यहाँ पे ऐसे uh, पढ़े थे So the uh, one type is written here जिसमें आपने अपने आप को खुद से एक रुपी कॉइन uh, अपने आप को समझ लिया है and then you have written your whole life incidents here so like this children another uh, essay is given here related to newspaper newspaper ke bare mein yahan pe sare information hai like this you have to write, write down the essays now let's come to the practice time here various topics are given you have to write essay on the following topics the first is an interesting speech an accident perseverance this tv friendship If you go back to your childhood, terrorism, dowry system, bullet train, our prime minister, education, science, internet, a visit to a hill station. So, children, these are the topics that are given to you as a homework. You have to complete these essays on your own. So, with this, we have completed the chapter essay writing. and i hope that you have understood what all types of essay we should write and what are the main important points that we should remember so children i'll be waiting for you with a new video till then stay late